Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'da dünden bu yana etkili olan Lodos ve Fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Esenyurt'ta bir binanın uçan çatısı vatandaşların üzerine düştü. Çatının altında kalan 3 kişi maalesef hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan Lodos hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haber ise Esenyurt'tan geldi. Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan 3 kişi maalesef hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Fırtınanın Beylikdüz ilçesinde 130 km hıza kadar çıktığı belirtilirken öğle saatlerinden itibaren yağmurda etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yara alan olmazken site önünde şerit çekilerek önlem alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları hemen söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca şöyle konuştu. Sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu, arabaların üzerine düştü, itfaiye geldi, kaldırdılar diye konuştu. Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan ikinci iki balıkçı teknesi maalesef battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı. İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthanede ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.